So, ituloy na natin. Meron tayong tinatawag na sorry, circular ring method. Sa circular ring, kung meron tayong, for example, area or region bounded by two curves. So, meron tayo ang sa taas, ang boundary niya is yung y equals f of x or function na x. And then, dun sa baba, bounded siya ng another function na g of x. So, wala itong pinagkaiba dun sa kinuha natin kahapon na area bounded by two curves or area of the region between two curves. Ngayon, paano natin kukunin yung volume nung solid na mapaform kapag itong region na to ay inikot along the x-axis. Nirevolve siya about the x-axis. Okay, kung mapapansin natin, kagaya pa rin naman siya, para pa rin siyang bell pag inikot. Yun nga lang, meron siyang butas. ba? Diba? Kasi ito lang yung region eh. Ito lang, yung shaded region lang na R. Ang merong area. Yun yung, uh, yun yung i-revolve -re natin about the x-axis. So, merong missing part ito. Meron siyang butas. So, kung mapapansin nyo, para makuha yung volume nung merong shaded part kapag uh, ni-revolve is parehas lang dun sa volume nung buo, which is ito, buong f of x, minus yung volume nung maliit or yung butas. ba diba? Para makuha natin yung volume nito. So, sa madaling sabi, itong circular ring, para lang din siyang circular disk. Circular disk siya na merong butas, kaya nga ring. Kasi merong butas sa gitna. Okay? Minsan tinatawag din siyang washer method. Kasi mukha siyang washer. Kung alam nyo yung sa tornilyo, yung pinanglalak, para hindi mag-slip yung tornilyo, yun yung washer. So, mukha siyang washer. And yung method, kagaya din ng circular disc, ganun lang din. Ting mapapansin nyo, parehas lang din yung shape nyan. ba diba yung magiging shape nyan, pag ipapa, i-rotate lang natin ng konti. Okay? Para lang din yung maliit na cylinder na merong height na dx. Yun nga lang, meron tayong butas sa gitna. So, para makuha yung volume ng uh, solid natin, ang gagawin lang natin is, kukunin natin yung volume ng malaking cylinder, tapos, ima-minus natin yung volume ng maliit na cylinder. So, ibig sabihin, parang dalawang beses lang tayo mag-integrate. Sa formula, ganito lang yun integral ng a to b yung volume ng malaking cylinder minus ba diba? ito it, from the disk method ito yung formula tapos ima minus mo ngayon yung volume ng maliit na cylinder so g of x squared syempre meron yang dx Yan na ngayon yung volume gamit ang ring method. Okay, ginagamit ang circular ring method kapag bounded by two curves. At saka tingnan nyo, merong clearance or merong empty space dun sa loob. No? But still, yung ating differential area element or yung kukunin mong strip ay perpendicular pa rin dun sa axis of revolution or kung saan siya ni-revolve. Okay, para lang siyang, para sa akin, para lang siyang extension ng circular disk. Yun nga lang may butas siya. So, meron lang tayong ima-minus na ito lang yung idadagdag natin dun sa formula natin for uh, circular disk method. So, let's try to solve an example. Yeah. Find the volume the solid generated when the region between the graphs of the equations f of x equals 1 half plus x squared and g of x equals x over the interval 0 to is revolved about the x-axis. So, first, if we graph the uh, functions f of x and g of x, 
ganyan po yung itsura. Okay, yung nasa taas is the parabola. We have 1 half plus x squared. Ito yun. Ito yung f of x. And then, yung y equals x, yun yung g of x. Okay, tapos iikot natin yan sa uh, about the x-axis. So, ganyan yung magiging itsura niya. Para siyang putol na cone. Okay, tapos, o para siyang sombrero. Pero, ang solid lang dyan is yung nandito lang. Yan, meron siyang butas na cone sa gitna. Perfect cone yan yung nasa loob. So, para makuha yung volume ng solid lang, syempre, kukunin mo yung buong solid, minus, i-minus mo yung um, empty space dun sa gitna, which is yung volume ng cone. So, basically, yung formula natin, volume is equal to pi times the integral of, nalagyan ko ba ng pi kanina yung sinulat ko? O, oh, tama. Okay. The integral of f of x squared minus g of x squared, of course, meron yung dx, from the interval a to b. Ang interval natin is given naman from 0 to 2. Okay? Yung function natin is si f of x, siya pa rin yung nasa taas. And parehas din na f of x natin dito sa given problem, siya rin naman yung nasa taas. So, so, ang substitute natin is 1 half plus x squared. Ito yung f of x. And then, huwag natin kakalimutang square. Merong square yung formula. Minus, function ni g of x is x. And then, i-square mo siya. So, g square, x squared. Multiplied by, syempre, hindi mawawala ang dx. And then, a to B. Ang A natin, ang interval natin is from 0 to 2. Yun na. Pwede mo na actually ilagay ito sa calculator. Pero kung gusto mo lang i-simplify, pwede naman po. Okay, simplify natin yung 1 half plus x squared quantity squared. So, we have 1 fourth plus x squared plus x raised to 4 minus x squared. Siyempre, naka-dx yan. Yung x squared at minus x squared doon ay maka-cancel out. So, simplifying further, our volume is equal to pi times the integral of, i-arrange ko na lang, x raised to 4 plus 1 fourth dx from 0 to 2. Okay, so ang sagot natin dito is 6.9 cubic units or just 6.9 okay lang naman kasi wala naman given units yan okay uh, so far yung mga binibigyan nating examples is uh, nire-revolve natin along the x-axis. Pwede rin tayong, sabi ko kahapon, pwede rin po tayong mag-revolve along the y-axis, no? Um, ganun pa rin naman yung magiging um, patakaran. Kung, for example, mag-revolve man tayo uh, along the y-axis gamit yung circular disk, okay, make sure lang natin na sa circular disk method, kung magre-revolve tayo along y, Dapat yung curve na or yung region kadikit nung axis or dapat yung kukunin nating strip, rectangular strip na iikot para magkaroon ng cylinder dapat ay perpendicular dun sa mismong axis ng revolution. Kagaya din sa washer, dapat perpendicular. And then dahil perpendicular yan, syempre kung sa y tayo iikot, Y yung axis of revolution natin, magiging dy. And kung dy yan, yung magiging formula natin, dapat, hindi siya function ni x, dapat function ni y. So, fy squared, kung dy from a to b, kapag uh, circular disk method, kung circular ring, ganun din po. Dapat, function din ni y yung dalawang 
curves na isa-substitute natin. Ayan. Ganyan lang magiging formula. Pero, basically, yung analysis nung dalawa, parehas na parehas. No? Wala lang akong na-prepare na example para dyan. Okay. Meron tayong pangatlong method. May mga times pa na hindi applicable yung circular disk or circular ring. For example, ito, kunwari ganyan, tapos x-axis, y-axis, and then ang region natin or yung area natin, yan, or sabihin na natin, pag ganito, kunwari parabola, No, tapos ito yung region ng area. Iikot natin sa x-axis. Okay, pag iikot mo siya, okay, may mga times na hindi pwede si circular disk and circular ring. No, ganyan yung maging itsura niya. Mas applicable or mas madaling gamitin minsan kapag mga ganyan, lalo na kung uh, hindi ta hindi ka dikit nung area yung uh, axis of revolution mas maganda kung gagamitin yung tinatawag natin cylindrical shell method. From the word itself, kaya shell, kasi makakapag-form tayo ng cylindrical shell. For example, ito, yung region natin, bounded by the curve y equals f of x, over the interval a, b, ito yung region natin. At ang pag-iikutan natin is on the y-axis. Okay, the axis of revolution is about the y-axis. Yan. So, hindi ka pwedeng mag circular disk, no? Kasi requirements sa circular disk perpendicular. So, kung paganyan, hindi rin naman pwedeng mag uh, circular ring. No? Kasi hindi ito yung function mo. Okay? Ang function natin is f of x. So, dapat required ang strip na kukunin natin, horizontal, or vertical, dx. Pero ang paikot, y, sa y-axis. So, pag umikot tayo, kung mapapansin nyo, kung kumuha tayo ng vertical strip, ganito yung shape ng buong solid, okay, meron tayong butas, ganyan yung magiging um, itsura. No, kinuha natin vertical strip, ito, dx, kukuha tayo ng vertical strip, or dx, rectangular strip, tapos iikot natin dito sa y. So, ang mapaform natin is cylindrical shell na kung saan meron siyang inner radius and then outer radius. Ayan, uh, indicated naman si R1 at saka si R2. R2 yung mas malaking radius, R1 yung mas maliit. So, sabi, sabihin natin meron siyang yung thickness niya is difference, of course, di ba? Ng dalawang radius. Okay? Yung kapal ng shell natin is yung difference ng radius. R2 minus R1. So, tawagin natin siyang dr. Paano ngayon natin kukunin yung differential volume or yung volume nitong cylindrical shell? Kung hahatiin mo yan, so, kunwari, uh, pwede natin guntingin yan. Guntingin natin dito sa gitna. Yan. Hindi yung gitna nung ano ah, kasi butas to. Shell nga, di ba? Butas yung part na to. Okay. Parang gugupitin mo siya. Ayan. Imagine mo siya para siyang papel na magkadugtong yung bawat dulo. Tapos gugupitin mo. So, makakapag-form ka ng rectangular sheet na merong thickness. Ayan. Uh, sana na i-imagine nyo. Yan, pag ginupit natin, pwede mo siyang i-spread. Okay? Yung, itong side na to is the same as the thickness. So, this side is the same as the thickness, dr. Yung height is the same pa rin, h pa rin. Okay? How about itong side na to yung length? Diba? Yung length, kung mapapansin nyo, pag binalik mo ito, itong rectangular sheet na yan with thickness dr, pag binalik mo siya sa pagiging shell, 
itong length na to ay the same lang dun sa circumference. Di ba? Nung ating cylindrical shell. Yan. So, yung length na yan, ano ba ang formula for circumference? Di ba? C is equal to 2 pi R. Kung kukunin na ngayon natin yung volume, ang differential volume now is equal to length times width times height kasi para siyang rectangular prism. Length times width times height, 2 pi R, dr, h. Diba? Yung h is actually, kung babalikan natin yung kinuha nating rectangular strip dito, yung h is actually yung value ng f of x or yung height natin na y. So, 2 pi r papalitan natin si dr is actually yung thickness is actually dx. dr is equal to dx. Yung thickness ng rectangular natin, rectangular strip natin nung inikot natin is the same as dr. So, dx yon. Yung R natin or yung radius, kung mapapansin natin, is actually ito. Ito yun, yung radius na yan. Yung R na yan is actually kung gaano kalayo yung rectangular strip natin. At yung R na yan is the same as X. ba Kahit nandito, yung rectangular strip na kukunin mo, yung radius niya is the same as yung value ni X. So, yung R is actually X. And then, yung height, sabi nga ko nga kanina, is the same as yung function mismo na y, or y equals f of x. So, papalitan lang natin ng f of x yan. i -re rearrange ko lang. dv, dito na lang sa taas. dv is equal to 2 pi x f of x dx. Para makuha yung volume, i-integrate ko both sides makakancel yung integral at v dyan. So, ang volume ko is equal to the integral of 2 pi x f of x dx from a to b. But, wait, no, wait. Yan, from a to b. Kasi yun yung interval natin. Yung 2 pi pwede mo actually ilabas Kasi constant naman yan. So, 2 pi integral of x, f of x, dx from a to b. Yan na po yung formula natin. So, isulat ko ng mas maayos dito. Sana ang nagets nyo. Oh, in-explain ko kasi talaga paano siya nakukuha. No, kasi may mga times din na naiiba ng konti yung question or yung problem. So, kung alam nyo kung paano na-derive gamit yung pagkuha ng rectangular strip at inikot, kinuha yung differential volume ng shape na form alam nyo kahit na bagubaguhin man yung magiging tanong sa exam o sa board exam, alam nyo kung saan tayo pupunta. Kasi alam nyo yung concept, kaya natin in-explain dito. Pero, ito yung formula para makuha yung volume ng ating using the cylindrical shell method. Okay. Solve po tayo ng example. Yan. Use the cylindrical shell method to find the volume of the solid generated when the region enclosed between y equals square root of x. Nakikita naman po natin sa figure. Ito po yung y equals square root of x. x equals 1. x equals 4. And the axis is revolved about, about, v na v, about the y-axis. Okay. Cylindrical shell to. Sir, baka sabihin nyo kasi, sir, hindi ba pwedeng rectangular strip na lang, tapos gawin ko na lang is ring. Hindi pwede ang ring method dito kasi hindi pare-parehas 
yung boundary. Uh, yun yung one requirement. Yung kukunin mo dapat na strip. Uniform siya kahit saan kuman kunin yung strip. Tingnan mo. Kung dito ako kukuha ng strip, bounded ako ng f of x sa taas and the x-axis sa baba. Kung nandito yung kukunin kong strip, bounded ako ng f of x sa taas, y, or x-axis sa baba. Kung pahiga yung kukunin ko, ayan. Kung pa ganito, dito ako kumuha. At this point, bounded ako ng x equals 1. At this point, x equals 4. Pero kapag dito ka na kumuha ng strip, you see, bounded ka ng x equals 4 dito sa kanan, tapos dito sa kabila, y equals square root of x, yung boundary. So, hindi na uniform. Hindi mo na pwedeng integrate yan. Kasi para integrate mo yan, dapat uniform, di ba? Nung dinerive natin yung integration, dapat yung strip kahit saan kukuunin, parehas lang yung makukuha ko, dapat uniform siya. So, hindi natin pwedeng iring method to. No? The only way para maging uniform yung strip natin is vertical yung strip natin, dx. Iikot natin along the y-axis, so makakapag-form tayo ng makakapag-form tayo ng cylindrical shell. Okay, yung formula po natin, volume equals 2 pi integral of a, uh, integral of x, f of x, dx from a to b. Integral ng 2 pi, x times, ano yung value ng f of x natin? Square root of x. Ito, yan. Remember yan now, f of x equals y equals square root of x. So, palitan natin si f of x dito. Square root of x. dx. From 1 to 4. Simplify lang natin ng konti. 2 pi, integral ng... Ang, ang square root of x is the same as x raised to 1 half times x. So, magiging x raised to 3 halves yung exponent. Multiplied by dx, integrated from 1 to 4. Ito, pwede na natin ilagay sa calculator to. At ang makukuha natin pong sagot ay, x, integral of x raised to 3 all over 2, from 1 to 4. Siyempre, huwag nyong kakalimutan yung 2 pi dun sa labas, na nakamultiply. The answer is, Ang eksaktong sagot ay 124 pi all over 5 or approximately 77.91 cubic units. four pi all over 5 or 77.91. Yan. Uh, example number 2, use cylindrical shell pa rin to find the volume of the solid generated when the region R in the first quadrant is in enclosed by y equals x and y equals x squared is revolved about the y-axis. Okay? Ang itsura niyan is ganito. Again, walang given na interval. ba? Alam nyo na kung walang given na interval, kukunin natin yung intersection. And Pagkuha ng point of intersection means uh, equate natin yung y nung isa dun sa y nung isa na curve. Dalawang curve yan. So, yung unang function, y equals x squared. Yung pangalawa, x. Okay, to solve for the uh, point of intersection, ayan, lipat ko lang si x, tapos if a factor out ko, x times x minus 1 equals 0, Factor out, x equals 0, at saka x minus 1 equals 0, or x equals 1. So, yun yung interval natin, from 0 to 1. Mula dito, when x equals 0, and hanggang dito, when x equals 1. Okay. Yung region is, as you can see naman, yung maliit na yan, yung r. Okay. Pwede natin actually gamitin yung ring method dito, no? 
kasi tingnan mo kapag pahiga yung kukunin mong vertical strip which means dy yan and perpendicular siya dun sa axis of revolution natin na y axis at saka kahit mo saan kunin kahit saan mo kunin itong uh, horizontal strip natin uniform siya bounded siya ng y equals x dun sa left and then y equals x squared dun sa right okay pwede natin gamitin yung cylindrical shell pero dahil sabi niya ay sorry uh, ring method pero dahil sinabi niya gamitin natin yung shell, gamitin natin yung shell. So, patayo dapat yung kukunin nating strip. Bakit? Kasi dapat parallel sa cylindrical shell, parallel yung ating axis uh, of revolution doon sa strip natin para makapag-form tayo. Apply natin yung formula, V equals 2 pi integral of x, f of x, dx from a to b v equals 2 pi integral ng x ano ngayon yung f of x natin sir dalawa yung ano nyan region okay sa taas x sa baba ay x squared. So, ilalagay natin yon x minus x squared. No? Kasi yun yung height natin. Okay. Remember, nung dinerive natin, balikan natin yung derivation natin. Sa ano yun? Yan. ba Yung h natin kanina, yung f of x dun sa formula natin is galing dun sa height nung ating rectangular strip. Dito hindi na kasi siya nakadikit. No, pero mapapansin niyo yung height natin, inayan, is difference nung this point which is bounded by y equals x at saka yung baba bounded by x squared. So x minus x squared. dx ang interval natin is from 0 to 1. That would give us, simplify natin yung x minus x squared, that is x squared minus x cubed dx. Lagay mo na yun sa calc 2 pi times the integral of x squared minus x cubed from 0 to 1. Ang sagot ay 1. 6 of pi or pi over 6 or that is approximately 0 0.523 or 524 okay para malaman natin kung tama ba yung sagot natin gamitin natin yung ring method kasi sabi ko sir applicable yung ring method sabi mo gamitin natin yung ring method okay buray natin yung ang gagamitin kong strip is eto ayan Horizontal siya, perpendicular siya dun sa axis of revolution ng y-axis. So, dy tayo. No, horizontal strip, ang thickness natin is change in y or dy. So, yung formula natin is pi integral of f of x squared, di ba ring method, kakadiscuss lang, tapos g of x squared. Okay, hindi pala g of x dahil... Um, Horizontal tayo, dy, so f of y, g of y, tapos dy from a to b. Okay? Pi times, ano yung f of y natin? So, function ni y. Okay? Dito muna tayo. Uh, sa kapag pahiga, right minus left tayo. So, ito. Kasi di ba uh, dun sa past example natin nung nandito tayo sa x axis nagro-rotate uh, yung function sa taas ang nauuna minus yung function sa baba dun sa rectangular strip natin sa vertical rectangular strip dito horizontal uh, sa dy natin yung function dito sa kanan minus yung function dito sa kaliwa so dito sa formula na f of y 
ang nasa kanan is x squared. Okay. Pero function ni y po dapat ang gagawin. Ibig sabihin, we solve for x. Yung function natin sa kanan is y equals x squared. Solving for x, we have x equals, mag square root ka lang both sides. So, square root of y. Yun yung isa substitute natin, function ni y. Square root of y. And then, syempre, mayroon tayong squared. Minus yung function sa kanan. Ang function sa kanan is y equals x. So, parehas lang. y squared. y squared. Multiplied by dy. Ano ngayon yung limits natin? So, gamitin mo yung value ng... Uh, isasolve mo dapat yung intersection nila. Pero obviously naman... Uh, origin yung isa. So, at this point, ang kukunin mong limit is point naman sa y. Okay? Kasi dy tayo. So, from 0 to 1. Pero parehas naman kasi 1, 1, tsaka 0, 0 yung um, point of intersection. Kung matatandaan nyo, x yung mauna, y yung pangalawa. ba Sa coordinate, sa coordinate ng point. So, parehas ang limits na 0 to 1 kahit sa y man tayo o sa x. Dito sa example na to. So, uh, simplify lang natin, square root ng y, tapos may squared sa labas, so y minus y squared dy v equals, integrate natin yan, integral ng, okay, eto, <laughs> baka manito kayo, Sa calculator, no, ang tanging variable lang, sa scientific calculator natin, ang tanging variable lang na nandyan for integral is dx. No, so, wag nyo papalitan, baka gawin yung y pa rin. Dito sa calculator, although dito sa working solution natin, variable natin ay y, sa calculator, palitan natin yung variable natin ng x. Okay, wag kayong mag-alpha y dyan. No, x pa rin ang gagamitin sa calculator. So, x minus x squared. Kasi dun sa calculator, yun nga, naka-default na dx. No? Huwag kayong gagamit ng ibang variable. Hindi niya yung babasahin. So, ang limits is still from 0 to 1. So, palitan nyo muna dun sa variable nyo. Huwag yung gagamitin. Ay, sa calculator nyo, huwag yung gagamitin y. x pa rin. And then, yun. Ang makukuha nyo sagot is pi all over 6 pa rin. 0 0.524. So, kahit anong method. <coughs> ay, <laughs> sorry. Nasa na yun? Ayun. Kahit anong method, Shellman o ano, tama naman yung nakuha nating sagot. So, be careful lang. Ulitin ko. Although ang pinapagamit ng problem is cylindrical shell, pwede natin gamitin yung um, ring dito kasi uniform naman yung magiging uh, strips natin. Yan. Yun yung importante eh, sa pagkuha ng strip, dapat uniform siya. Big sabihin, any point, kahit saan ko dapat kunin yung strip, dapat parehas lang yung boundary. Kagaya nga dito, bounded tayo ng y cos x sa kan kaliwa, y cos x squared sa kanan. Kahit sa ang point man yan. So, pwede siyang i-apply. Yan. Uh, yan lang itsura ng solid. Para siyang mangkok. Okay.